嘿，耶，嘿，大家好，我是一王，欢迎来到最新一集的开箱一文路。这一次我们来开箱的是 IBM 的 LTO 六磁带驱动器啊，相信很多人都没有听说过这么一个东西，所以我们的故事要从头开始讲。作为一个视频工作室，我们每天都会产生大量的视频素材。啊，除了我没有灵感的时候，没有状态的时候，没有心情的时候，不想起床的时候，以及新游戏发售的时候，我们工作室现在是使用一台1 0 0 TB 容量的文件服务器来存储视频素材。啊，这台服务器是使用 RAID Z 2阵列的，最多可以同时换两个硬盘，而不会丢失数据。但是如果真的不幸同时换了三个硬盘，或者是碰上火灾、地震等啊不幸的事故，这些资料还是有可能会永久的丢失啊，所以还需要再备份多一份才够安全。而想备份这么大量的数据，就需要比较多的硬盘；而想准备这么多的硬盘，就需要比较多的，嗯。而且硬盘本身有活动的部件，在搬运的过程中就有损坏的风险，所以我就看上了这个。这个就是 LTO 磁带啊，不是复读机听歌的那种，是存数据用的。这么小小的一盒就可以存下 2.5 TB 容量的数据，价格只要175。对比两 TB 容量就要三四百块钱，还要担心是不是 PMR 的啊机械硬盘来说，这个 LTO 磁带的性价比可以说是相当的高了。只不过它有一个小小的问题。它的驱动器或者说磁带机也可以叫做读卡器啊，超级无敌的贵。最新的第八代 LTO 8的磁带机要卖到三到四万块钱，这么大一笔钱我肯定是拿不出来的，所以我又去逛起了伟大的闲鱼，然后就真的让我发现了一台啊，只要五千块钱的全新的 IBM 的第六代 LTO 6的磁带机啊，但是不知道为什么挂了几个月都没卖出去。啊，反正我现在终于够钱了，就终于把它给买了回来。剩下的细节我们把机器拿出来，一边看一边讲。现在先开箱，还是带原包装的啊。Quantum IBM LTO 6， 这一个其实是 IBM 生产或者贴牌的。啊，昆腾磁带库 Scalar i 4 0 i 8 0使用的磁带驱动器组件，所谓的磁带库就是很大的一台机器，除了有这个读卡器以外，它还可以一次放进几张到上百张磁带，由机器来决定数据存在哪里，自动管理。然后那个东西我肯定也是买不起的，所以继续开箱，因为它之前已经拿出来展示过了，所以这个胶带是后封的。Yeah. Hmm. Read me first. Oh. Oh, this explanation. Hmm. One Chinese letter is missing. Ah, wait. Let's see. This paper is really old. Wow. It's completely sealed. It's not even opened. I'm so moved. Oh. 反面这里破了一点，直接撕吧。其实还是有点痕迹的，这个也不知道是不是后封还是怎么样。哦，除了外壳的底部有一些擦痕之外，整体看上去其实还是挺新的啊。标签纸也比较白净，没有发黄，所以有可能只是加工工艺比较粗糙一点啊。就好像英特尔为了环保啊，不去打磨 SSD 外壳的底部。如果是正规途径的全新的这个东西啊，已经是差不多能买一辆五菱宏光了。侧面这里还可以看到一个保修标签，刚才袋子上面撕开了一个口，可能就是为了贴这个东西。但是啊，上面用简体中文写着“撕毁无限”，啊，不是无效。正面这里就可以看到磁带的插槽旁边的贴纸居然还没有撕。然后因为这个磁带机是给磁带库用的，所以它缺少了那一个防尘用的小挡片。我往里面看了一下，成色还是非常新的，基本上看不到灰尘啊。然后这是塑料件也是没有发黄，旁边这里的小铁片可以看到一点轻微的擦痕，有可能是测试的时候用磁带碰到的。整体这个成色看下来，就算真的是拆机的啊，那也是保养的比较好，使用率比较低的，也就是女生自用的。这个时候估计有不少观众会发出一个疑问：这个东西它到底要怎么用？怎么样才能连接上一般的电脑？
和前面说的那样，这个东西它是磁带库的一个零件，所以可以看到它不光外形比较奇特，一看就不像是能装进一般电脑里面的东西，而且它的数据和供电接口是特殊的。所以，当我终于凑够了钱去仔细观察这个东西的商品详情页的时候，啊，我就在想，啊，完了，这东西一般电脑用不上，难怪这么久都卖不掉，这个车上不了了。直到我在 eBay 上面搜磁带机的时候，发现了这么一个东西，啊，一个单独的转接适配器，可以将普通的磁带机转接到 IBM 的磁带库上面，而且供电是大四 D 的，普通电脑上面的那种。仔细看这个东西的话，会发现，啊，这一个部分。和后面这一圈明显是分开的，而且这个铁片把这个标签给压了一部分，所以这个东西它应该也是一台普通的光驱位磁带机加上一个转接器，只要把这个核心部分拆出来啊，就可以用在一般的电脑上面了。从侧面这里也可以看到，这个东西明显是一个嵌套式的，这两颗螺丝也很像我们普通光驱上面使用的螺丝啊，只不过这个保修标签刚好盖住了其中一颗的一半。不过屁股这边的螺丝看起来都没有什么遮挡，如果能把后面这一块取下来的话，那也能接触到这个磁带机本身的接口。是的，我直到现在都还没有百分之百确定它能用啊！如果不是像我这种不怕死的土巴垃圾佬，一般人肯定是不敢下手的。那么接下来就是这个激动人心的开箱时刻了，看看除了是 R 还是 SSR 了。Go！ 拆开风扇之后，已经可以看到外面这个光纤接口是里面转接出来的，所以现在最关键的就是内部有没有普通的供电接口了。现在外面这一块已经完全松了，主要是里面的线材还扎着啊、呃，所以暂时还取不下来。哦，这就完全看到了。把这个侧盖也拆开来看一下，嗯，这几个卡片我不想暴力破坏，先试一试这边下手能不能拆。哦，这里自由了。哦，这里 OK， 然后剩下这一根。好、哦，这个配件完全自由了，这一个。应该只是普通的 SFP 加光纤接头而已。我们把底部这几个螺丝也拆开，看看这个侧边 PCB 能不能取下来。耶、yeah, ，可以的。这一根啊，应该是供电接头。从这个线材的颜色来看，应该是十二伏、地线、地线五伏，也就是常规的大四 D 或者是 SATA 的供电啊。制作一个转换线应该不是很难。这一块和本体的 PCB 是连在一起的，不过它们都是比较常规的东西，还好办。主要就是这一根线，就不知道它除了状态提示之外，会不会还有其他的管理功能。如果没有的话，那么这个东西它就可以直接用在普通的电脑上面了。那么又是几天的时间过去了，这连接磁带机用的配件啊都准备齐了，终于可以实际的上机测试一下了。首先是这个供电的转换线啊，从我们之前拆解的时候就已经确认到，这个磁带机使用的供电接头是特殊的啊。问了我们的老朋友黑伞模组之后，确认到这个叫做 M X 3 0所以我们从网上买到了这个 M X 3 0四帧的端子啊，自己用镀银线制作了这一根转换线，然后，嗯，完美兼容。另外这一头。啊，虽然是自己人做的线，但是不得不吐槽一句，大四 D 真的是好鬼难用啊！早知道做成沙塔的好了。啊，行了行了行了行了，终于接好了。过来是数据传输啊，这台磁带机使用的是 FC， 也就是光纤接口来连接电脑啊。不用说，正常的主板是没有这种接口的，所以我这里还买了一张 FC 的 HBA 卡。这张卡是来自 QLogic 的 QLE 2 5 6 2。淘宝的价格是三百来块钱啊，也不知道是不是原装的。所谓的 HBA 卡的意思就是，它只是负责从 PCIe 转出两个接口来，不提供硬盘阵列的功能。这张卡它送了两个 SFP 加转光纤的光模块啊，其实我怀疑直接用 SFP 加铜线直连也是可以的。最后，这张卡它还是带有莱茵低蓝光护眼认证的。它们之间，我用的是普通的 L C 到 L C 万兆多模光纤线啊，这么短的距离，多模线已经 O、OK、K 了。嗯， O、OK、K， 好，那么来开机试一下
哦哦哦，亮了亮了亮了亮了！这里的指示灯已经变成绿色了，看看我的猜想果然没有错，普通电源是可以给它供电的。那么我们插一张磁带进去，看一看它能不能正常工作。哦 ，awesome！ 嗯，现在它已经停下来了，那么我来试一试，看它能不能正常把卡带退出来。哦，是可以的。啊，就是这个操作时间特别的慢。现在磁带已经可以正常进出了，距离胜利已经不远了。那么我们就进到系统看一下。这里我使用的操作系统是 Windows Server 2019啊，因为这一套始终是服务器用的设备，使用服务器操作系统应该会更稳一点。那么来看一下设备管理器，光纤卡已经识别出来了啊，不愧是服务器系统，就不用专门打驱动。但是这个磁带机并没有出现。使用这个 Sensorfer HBA 卡的管理软件，啊、呃，这两个端口都是打了两个叉，显示 Loop Down。使用另外一个管理软件，两个端口都是显示 Link Down， 也就是没有连接。Day two。那么现在已经是第二天了，来汇报一下现在的这个成果。这张 HBA 卡和这个磁带机，它们各自都有两个端口。我试过把这个光纤线给它插来插去。也试过把这个 S F P 加的光模块给它轮换，还是没有什么反应。我也试过使用这种 S F P 加的铜线直连线去直接连接，啊，也是没有什么变化。这些不同牌子的管理软件，我也是装了好几个，都是没有什么卵用。而且我发现，当这个 H B A 卡用光纤连接到磁带机的时候，这个灯是这样一闪一灭的。但是如果我使用光纤把它两个端口连接起来，它就会变成这种快速闪烁的状态。也就是说，现在情况应该是这个 HBA 卡根本没有识别到这台磁带机，那就比较蛋疼了。我专门去看过磁带库的使用手册，正常情况也是电脑通过光纤接口连接到磁带机来使用，光纤接口的速度是很快的。这个小 PCB 上面的几根针脚应该是不够用的，何况它还要负责磁带机跟磁带库之间的沟通。按照我的理解，应该是电脑联系磁带机，磁带机再去联系磁带库，去挑选使用哪一张卡带。也就是说，那个大块头的磁带库其实应该是磁带机的配件啊，应该说不至于没有了磁带库它就不能工作才对。除非磁带库那边有什么密钥之类的功能，磁带机一定要对上暗号之后才能使用，那就无解了。磁带机这种东西实在是太冷门了，关于它的资料非常的少。我就说了，百度、Bing、Google、B 站、油管啊，各种地方都没有什么深入去玩它的教程，就连正常使用的教程都非常非常的少。就在刚才，当我把这个底板拆下来，想看一看这个数据接口是不是能进行改造的时候，我才终于想起来，在这个磁带机的底部是有一排小开关的。这个磁带机的功能和特性很可能受到这一排开关的控制，以及旁边这里还有几个接口，不知道是拿来干嘛用的。最后，我在一个和昆腾以及 IBM 都没有什么关系的网站上面啊，找到了一张磁带机的开关的指示图。这一小排开关确实是针对磁带机的功能进行调整的。虽然这个开关的数量不太一样，但是现在只能死马当活马医了。其中这个开关的第五到第八位正好是操作系统的兼容性切换开关，而且这个磁带机的开关的默认状态正好对应 IBM 的 AIX 操作系统。啊，这个磁带机是 IBM 的，这么设置也很合理嘛，对吧？所以如果我想兼容 Windows 系统的话，只需要把这后面四位都拨成 on on。啊，应该就可以了。重新接好线了，那么我们再来一次。哦，出现了一个感叹号。咦，有个钥匙，好像跟之前不同了。咦 ，HBA 卡这边现在是常亮，不再是一明一灭了。啊，进到系统了，赶紧来看一下这个设备管理器。哦哦哦哦，磁带驱动器 ，IBM U Tri H 六 Sequential Device。哇耶！其实现在这个磁带机呢，就还没有完全能用的，还需要在电脑里面装一个磁带管理软件，才能对这个磁带机里面的磁带进行读写。啊，现在可以看到，在此电脑这里啊是没有像教程那样出现一个盘符的，在磁盘管理里面也是看不到
Windows Server 的服务器管理器的磁盘页面这里啊，也是什么都没有。我尝试了 One Command Manager， 嗯，根本识别不出磁带。惠普的磁带管理软件可以识别出磁带机啊！就在我以为惠普这么大方，软件可以随便用的时候，啊，这个设备不被支持。最后我在一个教程里面确认到啊，还是要使用 IBM 官方的管理软件，搜索 IBM LTFS Software 就可以找到了。软件选择缩写是 SDE 的这一个，然后选对版本和操作系统就可以了。来装一下试试。说起来，我好像是第一次用 IBM 的产品，我要重启。装完之后，这里还是没有东西出来。哦，这里有个管理软件，分配一个盘符。OK， 哦，出来了，出来了，出来了。哦，有反应了，有反应了，有反应了。终于初始化完了。呃，无法访问，找不到磁带分区信息。嗯、呃，右键。格式化弹出属性，啊，果然啥都没有，那就右键格式化 ，OK， 序列号和卷名，那就 OK， 哦，开始干活了，这个格式化也太久了吧。啊，几分钟过去了，终于格式化完了。哇、哦，这个盘终于出来了，而且是可以像 U 盘一样直接访问的。耶耶，二点五 TB 的磁带格式化完之后，可用的容量是二点一八 TB， 还行。那么我们来试一下读写的性能。我们现在把这个容量为八点六 GB 的视频素材文件拖到磁带里面试一下。嗯，稳定之后最大的连续写入速度是一百六左右啊，比不少机械硬盘都是要快的。好，现在再复制出来试一下。这个准备的时间有一点久，估计在倒带。这个东西的随机读写性能可以忽略不计。最大的读取速度是一百二左右，而且在读取的过程中，这个速度一会儿快一会儿慢，嗯，就好像过山车一样。另外，我发现这个磁带机的底部有一点烫，可能有四五十度。现在是拿两个磁带的盒子给它架起来，方便通风。如果想长时间使用的话，还是放到机箱里面，拿风扇吹着会比较安全。已用容量是八点一七 GB， 啊，比原文件有压缩，但是这个压缩的比例不算很大。LTO 6标称的最大六点二五 TB 压缩后文件容量看起来是比较难达成的了。好，最后我们来试一下，装了文件之后弹出磁盘。OK， 哦，终于弹出来了，哦，花了几分钟的时间来弹出这个磁带，啊，又到总结时间了，啊，突然就冷起来了，神奇的广东天气。这一次不得不说，我也是很佩服我自己啊，在全网都没有什么资料的情况下，把这么一个很奇怪的零件给它改装成了一般电脑都能使用的设备啊，这也是要运气非常好的情况下才能做到的。另外，我们后来在 IBM 官方的型号跟这个有一点小差别的磁带机的说明书上面啊，找到了官方对于那八个小开关的定义。但是我波动的那两个开关，在官方说明书上面是 reserve 的保留，也就是没有说明是干嘛用的。而且啊，官方的这份说明书上面竟是一堆啊意义不明的缩写。而且最最最神奇的是，后来我们在测试这个磁带机的时候啊，那几个开关我们不管怎么拨，电脑都能识别到这个磁带机了。所以之前为什么用不了呢？嗯，不管了。后续我们应该还是会对这个磁带进行手动的管理啊，因为买不起磁带库。
把文件存进去之后，手动记录一下，然后放到干燥箱里面长期的保存啊，真的有需要的时候再把它抠出来再取文件，也就是所谓的冷备份啊。毕竟这个磁带虽然它的连续读写速度还可以接受，但是想要对它做点什么啊，那个响应时间真的是久到让人无法忍受。不像我们现在在用的文件服务器，它的速度是很快的，我们平时电脑可以直接剪辑存在它上面的素材，而不需要复制下来。结合磁带格式化之后的实际容量以及压缩率，我算了一下啊，想要保存1 0 0 TB 的文件啊，大概需要购买 8,000 块钱不到的磁带。现在8 TB 的机械硬盘是要 1,000 多块钱啊，算上格式化之后各种乱七八糟的容量损耗，想要保存1 0 0 TB 容量的文件啊，花费是要上到1万多块钱的。随着资料数量的上升，使用磁带会显得越来越划算。啊，而且对比机械硬盘，磁带相对来说会更加容易保存一点啊，也没有那么怕晃动。当然，前提是这一台磁带机它能够长久稳定的工作下去啊，所以我并不推荐大家去效仿我的做法。毕竟这一台机器它本来就已经是来路不明了，我还要把它这样拆开来用。特别是不建议去购买太老的旧型号的磁带机啊。第一个是因为这种磁带的早期版本容量会比较低，也就没有这么划算。第二个就是啊，这种机械结构的东西，凡是用过打印机的人应该都知道啊，用久了之后它的故障率会有多高，维护起来有多麻烦。最后，经过一段时间的运营，我们的淘宝店铺已经稳定营业了啊，各个不同档位的电脑主机已经全面上架了，从一两千的办公主机到一两万的工作娱乐主力机都有啊，都是我们精心搭配的，也可以针对需求对配置进行升级啊，甚至可以对高端主机啊进行个性化定制。整台机器的价格会跟在淘宝上面买散件组装差不多，甚至可能会更便宜一点啊！我们还会提供半年非人为损坏的故障件的换新服务，免去你折腾的烦恼。另外还有客服小姐姐在线热情答疑，如果最近有想装机的朋友，可以了解一下。除了整机以外，像是键鼠、显示器等的外设啊，以及内存、电源、硬盘等的电脑硬件都在逐步上架了，而且还会有不定期的开车啊，比如六百多块钱的大品牌的七百五十瓦金牌全模组电源，以及四千块钱的二零八零等。扫描屏幕上面的二维码，或者是到淘宝店铺页面搜索“一王的藏宝阁”，就可以找到我们的店铺了。啊，题外话，我们这一期视频的主要画面都是使用借来的这一台啊 ，B M D 的 Ursa Mini Pro 4 6 K 进行拍摄的，而且啊，配的还是佳能的红圈镜头啊，虽然是非常非常老的。我们正在研究后续视频设备的升级路线啊，大家觉得我们这一期视频的画质对比平常提升明不明显呢？好，那么这次的影片就到这里了，点赞订阅啊，下次再见，拜拜。